ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് സൂചന ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ മോദി മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാവുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇന്നലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ന്യൂഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടു ഇത് മോദിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് സൂചന ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മിയും കോൺഗ്രസും സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല ഇതോടെ ഡൽഹിയിലെ ഏഴിൽ ഏഴ് സീറ്റിലും ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം യു പിയിലെ വാരണാസി കൂടാതെ ഒരു സുരക്ഷിത മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി മോദി മത്സരിക്കുമെന്നും ന്യൂഡൽഹി സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ് വാരണാസിയിൽ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകളും ശക്തമാണ് പ്രിയങ്ക വാരണാസിയിലെത്തിയാൽ മോദിക്ക് ശക്തമായ മത്സരത്തെ നേരിടേണ്ടതായും വരും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാം സീറ്റിനെ കുറിച്ച് മോദി ചിന്തിക്കുന്നത് യു പിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല വാരണാസിയിലെ മുൻ എം പി മുരളി മനോഹർ ജോഷിയും ഇത്തവണ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതോടെ മോദിയുമായി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് രണ്ടാം സീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം മോദി കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും തൂത്തുവാരാമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അയൽ സംസ്ഥാനമായ ഹരിയാനയിലെ പത്ത് സീറ്റുകളിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ കരുതുന്നു ഡൽഹി പിടിക്കുന്നവർ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസവും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട് മോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് പാർട്ടിയുടെ നേതൃനിരയെ ഒന്നിലേറെ തവണ പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സോണിയാഗാന്ധി ഇനിയും മനസ്സു തുറന്നിട്ടില്ല മെയ് പത്തൊൻപതിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വാരണാസിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും പ്രിയങ്കയെ കളത്തിലിറക്കുന്നതിലൂടെ പ്രചാരണ രംഗത്ത് മോദിയെ വാരണാസിയിൽ തളച്ചിടാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് മോദിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി രാജ്യവ്യാപകമായി ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പ്രചാരണം വാരണാസിയിൽ ഒതുങ്ങിയാൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാകും വാരണാസിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രിയങ്ക എത്തിയാൽ മോദിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലവുമാകും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മോദി ഡൽഹിയിലും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പ്രബല വ്യാപാരി സമൂഹമായ ബനിയകളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കെടുത്തത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മോദി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നാലെ എ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ഭിന്നതകൾ മറന്ന് സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തുകയും കൂടി ചെയ്താൽ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാവും ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലം വേദിയാവുക ഡൽഹിയിൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടൻ ബി ജെ പി തീരുമാനമെടുക്കും ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദിനി ചൌക്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മനോജ് തിവാരി വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ പർവേഷ് സാഹിബ് സിംഗ് വർമ്മ സൌത്ത് ഡൽഹിയിൽ രമേശ് ബിധുഡി എന്നിവരെയാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാലുപേരും ഇതേ സീറ്റുകളിലെ ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് എം പിമാരാണ് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ ശങ്കർ ലാൽവാനി എന്നിവരെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കോൺഗ്രസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അമരേന്ദ്ര സിംഗിനോട് തോറ്റമണ്ഡലമാണ് അമൃത്സർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് ഇൻഡോർ പ്രായം എഴുപത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സീറ്റില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് സുമിത്ര മഹാജന് സീറ്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ വ്യക്തമാക